பேஸ் ரீடிங் முகலட்சண ஆர்வம் இது இலவச சேவை கட்டணம் எதுவும் கிடையாது சார் வணக்கம் வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் ரோஜா தமிழ் டிவி நேயர்கள் சார்பாக அவங்களுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் சந்தோஷம் சார் உங்களுடைய பல பதிவுகளை நம்ம ரோஜா தமிழ் டிவி நேயர்கள் பார்த்துட்டு மகிழ்ச்சியாக அடைகிறாங்க ஆமாம் அது வந்து இந்த ஃபேஸ் ரீடிங் வந்து நீங்கள் எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் பார்க்கறது வந்து பல நேயர்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் அவங்களுடைய கஷ்டங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது சார் அந்த விதத்தில் கவி முரளிகிருஷ்ணன் சாருடைய பணி மகத்தானது இன்றைக்கி வந்து சார் நீங்கள் இப்போது வந்து இது கார்த்திகை மாதம் ஆமாம் கார்த்திகை மாதம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு கார்த்திகை தீபம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் எல்லா இடங்கள்லேயும் அதை கொண்டாடுவாங்க கார்த்திகை தீபத்தை அன்றைக்கி மற்ற நாட்கள்லேயும் அந்த மாதம் ஃபுல்லாக வந்து மகிழ்ச்சியாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த அருணாச்சலேஸ்வரர் திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற அந்த கோயிலில் அமைந்திருக்கிற அந்த மிகப்பெரிய மலையில் உச்சியில் போய் ஒரு பெரிய அண்டாவை வச்சு தீபம் ஏற்றுறாங்க அதில் நிறைய எண்ணெயை விடுறாங்க ஆமாம் இது வந்து எதுக்கு சார் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அங்கே போய் அது மேலே வச்சு பண்ணுறாங்க ஏன் அதை வந்து சின்னதாக ஒன்று எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் நினைக்கலாம் நல்லது அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களுடைய விளக்கம் வந்து பயன்படும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நல்ல நல்ல விஷயம் நல்ல நாளில் நல்லதை பற்றி பேசுகிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இது நிறைய ஆனால் இந்த த திருவண்ணாமலை தீபத்தை பற்றி எல்லாருக்கும் மேக்ஸிமம் தெரிய நினைக்கும் தமிழ்நாடுன்றதுனால அந்த மண்ணின் மரபுன்றதுனால பல ஆயிரம் வருடங்களாக நடக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் தெரியும் சில இளம் தலைமுறைக்கு தெரியாதவங்களுக்கு நீங்கள் நினைவுப்படுத்துறதுக்கு நினைக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறது ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல 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 விஷயத்தை பேசுகிறோம் கண்டிப்பாக அதை நான் சொல்கிறேன் குரு வாழ்க குவலயம் வாழ்க பயிர் வாழ்க பல்லுயிர் வாழ்க வாழ்க ஓம் காளி ஜய காளி ஜய ஜய காளி ஓம் காளி ஜய காளி ஸ்ரீ தட்சண காளி திருவண்ணாமலை அந்த அண்ணாமலை உண்மையிலே இமயமலை விட புனிதன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம புராணங்களில் உலகத்திலே உயர்ந்தது இமயமலை அது நம்ம கர்வம் கொள்கிறோம் நம்ம நாட்டில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நாட்டில் தொடங்குது நம்ம நாட்டோட சேர்ந்த விஷயம் அது இமயமலை எல்லையாக கூட இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் இமயமலையை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு புகழ்கிறோமோ அதற்கு இணையான த தீட்சண்யமுடைய கௌரவமுடைய பக்தி சக்தியுடைய ஒரு மலை தான் திருவண்ணாமலை ஏன் அங்கே தீபம் ஏற்றுறதுன்றது தான் உங்களுடைய கேள்வி ஸோ இந்த நிலையில் தெய்வம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அருவம் சொருவம்னு அங்கே அருபம்ன்றது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ரூபம் அருபமாக இருக்குது சொரூபம்ன்றது நம்மளால் தீர்மானிக்கப்பட்ட உருவங்களில் அந்த தெய்வங்கள் நம்மளுக்கு பார்க்கறது இறைநிலை வந்து அருவம் உருவம் பார்த்தாங்க ஆனால் நம்மளுடைய ஞானிகள் பெரிய மகான்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை மூணாக பிரித்தாங்க ஒன்றாய் இரண்டாய் பலவாய் ஏகன் அநேகன் சொல்லுவாங்க அத்வைதம் துவைதம் விசிஷ்டாஸ்வைதம் சொல்லுவாங்க இந்த நிலையில் பார்க்கும்போது இன்னும் நம்ம தமிழ்நாட்டு மரபுப்பறை நம்முடைய பாரம்பரிய நிலைப்பறை இயற்கையை தான் நம்ம கடவுளாக நினச்சோம் அது பஞ்சபூதங்கள் அந்த பஞ்சபூதங்களில் நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த அஞ்சை சொல்லுவாங்க இந்த அஞ்சும் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப பெருமையான விஷயம் அஞ்சு பஞ்சபூத ஸ்தலங்களும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் உலகத்தில் வேறு எங்கேயும் இந்த சிறப்பு கிடையாது நாம் ரொம்ப கர்வப்படையக்கூடிய ஒரு ஆன்மீகவாதிகளாக நம்ம இருக்கிறோம் ஏன்னா இறைத்தன்மை முழுக்க முழுக்க தென்னாடுடைய சிவனையை போற்றின்ற மாதிரி அதை விட வள்ளலார் அழகாக அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அப்போது இறைவனை ஜோதியாக பார்க்குறாரு வள்ளலார் அந்த ஜோதி அப்படின்னா சாதாரண பசங்க நெருப்பு அந்த நெருப்பு அப்படின்னு பார்த்தா அஞ்சு பஞ்சபுதத்தில் முக்கியமானது நம்ம திருவண்ணாமலை அக்னி ஸ்தலமாக இருக்குது அப்படின்றோம் அந்த நெருப்பு ஸ்தலம் உண்மையிலேயே அந்த கருவறையில் விஞ்ஞான பூர்வம் இன்றைக்கி போய் இருந்து நின்றீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் உங்களால் தனியாக இருக்க முடியாது அதே போல் அங்கே இருக்கிற சிவாச்சாரியில் கேட்டிங்கன்னா அந்த லிங்கத்தை அவ்வளோ சீக்கிரம் தொட முடியாது எப்போவுமே வேற்று கொட்டிகிட்டே இருக்கும் அந்த லிங்கம் நம்ம பார்க்குற ஆடை அலங்காரத்தோடு மாலை மலையோடு பார்க்குறோம் ஆனால் அதுக்குள்ளே பல ரகசியங்கள் இருக்குது அந்த அக்னி மலை 
ரெண்டாவது திருவண்ணாமலைன்னு சொன்னேன்னா அது ஒரு காந்தமலை என்ன காந்தமலைனா ஞானியரை வசீகரிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம் எத்தனை ஞானிகள் இருந்தாங்களோ தமிழ்நாட்டில் எங்கே பிறந்தாலும் அல்லது வடநாட்டில் பிறந்தாலும் அத்தனை ஞானிகளையும் காந்த மாதிரி இழுத்துக்கொள்ளும் அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ரமணர் சேஷாத்ரி இப்படி பல முனிவர்கள் ரிஷிகள் நமக்கு அங்கே தவம் பண்ணின்னு இருக்காங்க இன்றைக்கும் அந்த மலைகள்லேயும் அந்த மலை குகைகள்லேயும் பல நூற்றுக்கணக்கான ரிஷிகள் தவம் பண்ணுறாங்க கிரிவலம் பண்ணுறது வளம் வரும் இல்லையா அந்த கிரிவலம் பௌர்ணிமைனா ஒரு மினிமம் அஞ்சு லட்சத்து பத்து லட்சம் பேர் சேர்றதா சொல்கிறாங்க அந்த அவ்வளோ ஜனங்கள் ஏன் வராங்கன்னா சிவனை பார்க்க அல்ல ஆனால் அந்த மலையில் தவம் செய்யும் சித்தர்களுடைய ஆசியையும் அருளையும் அந்த தவ சக்தியும் அடையிறதுக்கு தான் கிரிவலத்தை நடந்து வரும் அந்த ஏன் அகல் அங்கே ஏற்றுறோம் உண்மையிலே தாத்பரியம் என்னென்னா அடியேன் எழுதிய ஸ்ரீ தட்சிணகாளி கவசத்தில் முதல் பத்தில் நான் சொல்லியிருப்பேன் நெஞ்சத்தை அகலாக்கி பக்தியை நெய்யாக்கி எண்ணத்தை திரியாக்கினேன் தஞ்சத்தை அதில் சொல்லி தாமரை இதயத்தில் நின் சக்தியால் விளக்கேற்றினேன் ஏற்றிட்ட விளக்கெல்லாம் அணையாத விளக்காக அன்னையே நீ காத்திடு காற்றிட்ட செய்தியாய் காதினில் போட்டிட்டேன் கடமையாய் நீ காத்திடு இந்த நெஞ்சம் ஒரு அகழ் பக்தி நெய் உன்னுடைய எண்ணம் திரி அந்த இறை சக்தி நெருப்பு இதை கொண்டு ஏற்ற விளக்கு இருக்க அகவிளக்கு அந்த அகவிளக்கு தான் இல்லற விளக்காக மாறுது அந்த அகவிளக்கு சுத்தமாக இருந்தால் அவன் வீட்டு விளக்கு நல்லா ஜோதியாக எரியும் அதனால தான் நம்மளுடைய மருமகள் கூட குத்து விளக்கு ஏற்றுற ஒரு மகாலட்சுமியாக நினைக்கிறோம் குத்து விளக்கு ஏற்றுறதுக்கு ஒரு மக சக் மக மகள் வேணும்னு தான் நம்ம கேட்குறோம் மகாலட்சுமியை ஸோ அந்த நிலையில் இந்த விளக்கு எப்படி ஏற்றப்படுதுன்னா அந்த அக்னி ஸ்தலமான மிகப்பெரிய மலையின் உச்சியில் ஏற்றுறோம் அது எந்த அளவுக்கு ஏற்றுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் ஏற்றுறாங்க நீங்கள் ச நம்ம பாமரர் மக்களை மாதிரி தான் இப்போ நம்ம கேள்வி கூட கேட்டீங்க நல்ல விஷயம் ஏன்னா அது கிராமத்து மக்கள் படிக்காதவங்க வண்டா அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அது கொப்பரைன்னு பேர் அந்த கொப்பரை மட்டும் எவ்வளோ பேர் அதுனா இரநூறு கிலோ வெ வெயிட் அதுக்கு அதனுடைய எடை இரநூறு கிலோ அஞ்சு புள்ளி மூணு அடி உயரம் அதாவது சராசரி ஒரு மனிதனுடைய உயரம் அஞ்சே கால் அடி உயரம் அந்த உயரத்தில் இரநூறு கிலோ எடையுள்ள கொப்பரையாக அங்கே வைக்கிறாங்க அந்த கொப்பையில் எவ்வளோ நெய் சேர்க்குறாங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் இந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டருக்கு அதுக்கான திரி வேணும் இல்லையா அந்த திரி சொன்னேன் எண்ணத்தை திரியாக்கின்னு அந்த மாதிரி அந்த திரி வந்து ஆயிரம் மீட்டர் நாடான்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம அந்த அக்னியில் ஏற்றி தான் அந்த அதில் விளக்கு ஏற்றி தான் அதுக்கப்புறம் அதை ஏற்றுறாங்க ஸோ அந்த அவ்வளோ நெய் அவ்வளோ பெரிய கொப்பரை இத்தனையும் மனித சக்தியால் மட்டுமே மேலே போகிறது தவிர இந்த இவ்வளோ விஞ்ஞான உலகம் வந்து கூட ஏதோ கிரைன் எடுத்து வைக்கல அந்த மலையுடைய உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி அடி உயரம் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அடி உயரத்துக்கும் மனிதர்களே இந்த கொப்பரையை தூக்கிட்டு போகிறாங்க இவ்வளோ நெய்யும் தூக்கிட்டு போகிறாங்க அதற்கான திரியும் தூக்கிட்டு போகிறாங்க அதற்கான ஜோதியை கூட எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா கீழே இருக்கிற அந்த திருக்கோயில் அண்ணாமலையார் கோயிலிருந்து பரணி தீபம் ஏற்றப்பட்ட விளக்கிலிருந்து அந்த பரணி தீபம்ன்றது ஏக விளக்கு ஒரு விளக்கு அது அந்த ஒரு விளக்கு எப்படி ஒன்று ஒன்று பலவாய் மாறுது ஒரு விதை நூறு நெல்லாக மாறுதுன்னா அது போல் அந்த ஒரு ஜோதியில் இருந்தால் அங்கே சுற்றி இருக்கிற கர்ப்பகிரத்து அத்தனை விளக்குகள் ஏற்றப்படுது அந்த விளக்கு ஜோதி தான் இங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டு அந்த ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி அடி உயரம் மேலே ஏறி அந்த விளக்கு ஏற்றுறாங்க அன்பே சிவம் என்ற ஆறு மறுகிலர் அன்பே சிவம் என்ற ஆறு மறுக்கிலர் அன்பே சிவம் என்ற ஆறு மறைந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருப்பாரே திருமூலர் பாடியிருக்கார் அந்த அன்புக்கு பொருத்தமான தெய்வம் சிவன் அப்படின்னு நம்ம நான் நினைக்கிறோம் அன்பே சிவம்னு எல்லா கோயிலும் நாம் பார்ப்போம் அது வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல நீ அன்பாக இருந்துப்பார் வாழ்க்கையில் அந்த அன்பு உனக்கு என்ன பரிகாரத்தை செய்து கொடுக்குது வாழ்க்கையில் நீ அன்பாக இருந்தால் உன் இல்லற எல்லோரும் நல்லாயிருக்கும் நீ அன்பாக இருந்தால் உன் உற்று உற்றார் உணர்வுகள் உன்னோட அன்பாக இருப்பாங்க நீ அன்பாக இருந்தால் இல்லை இந்த உலகம் உன்னை மன்னிக்கும் புத்தர் பாருங்க அன்பாக இருந்ததால் உலகத்தையே தான் காலடி கொண்டு வந்தார்னுவாங்க அது போல் சில விஷயங்கள் சிவனை நினைக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே அந்த சிவமலைக்கு போவாங்க அங்கே மட்டும் வெறும் மலை மட்டும் இல்லை அடிவாரத்தில் ஆதி அண்ணாமலைன்னு ஒரு கோயில் இருக்குது அதுதான் உண்மையிலே அதாவது கிரிவலம் வரும்போது சரியான மொத்தம் இருபத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் அந்த கிரிவலம் கிரிவலத்துடைய சுற்றளவு பதினாறு கிலோமீட்டர் தரையிலிருந்து இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு எட் எண்பத்தடி அறு இரநூத்தி 
ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி அடி ஏறம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு போகணும் அதுவும் பதினாலு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு மலையை சுற்றுறதுக்கு பதினாலு கிலோமீட்டர் மலை உயரம் பதினாலு கிலோமீட்டர் இந்த பதினாலு கிலோமீட்டர் கிரிவலம் வரும் பார்த்திங்கன்னா அஷ்டதிக்கல் எட்டு திசைகளிலும் எட்டு லிங்கங்கள் இருக்குது அந்த எட்டு லிங்கம் ஏதோ சாதாரண மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டதில்லை எல்லாமே ரிஷி முனிகளால் உருவாக்கப்பட்டு பூஜிக்கப்பட்டவை அந்த லிங்கங்களை தொட்டு அது வணங்குறதுக்குள்ள ஈஸியாக இருக்குது நம்ம மற்ற கோயில் மாதிரி இல்லை நேராக உள்ளே போகலாம் அந்த எட்டு கருவறையும் நீங்கள் சந்திச்சுட்டு அந்த கிரிவலத்தை சுற்றி வரலாம் அவ்வளோ புனிதமான இடம் அந்த எட்டு லிங்கங்கள் நடுவில் தான் மகாலிங்கமான இந்த மலையே இருக்குது அந்த மலை உச்சியில் தான் நம்ம ஏன்னா கடவுள் எங்கே இருக்காருன்னா குழந்தைகள் மேலே இருக்காருனோ மேலே என்ன எங்கே ஆகாயம்னோ ஆகாயத்தில் எப்படி இருப்பார் அப்படி அல்ல இன்றைக்கி நம்ம வி புவியல் ரீதியை அப்புறம் பார்த்த கணக்கு போட்டு பார்த்தோன்னா விஞ்ஞான ரீதியில் பார்த்தீங்கன்னா கடல் மட்டத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் அடி உயரும் கைலாய மலை அந்த கைலாயத்தில் தான் சிவன் பார்வதி முருகன் விநாயகர் இவங்களாம் வாழறாங்கன்னு நம்ம இப்போ புராணங்கள் சொல்லுது நம்ம திரைப்படத்தோடு நம்ம போய் எளிமையாக பார்த்துருப்போம் அப்போது கடவுள் எங்கே இருக்கார் தரை மட்டும் தான் மேலே இருக்காருன்னா அது இமயமலை உச்சியில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு ஆனால் அங்கே வா இரு இருக்கிற அந்த உலகம் அவருடைய அரசாட்சி அங்கே இருந்தாலும் அவருக்கு பிடித்த இடம்னா தமிழ்நாடு இந்த தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள் இந்த பஞ்சபூத ஸ்தலத்தில் அக்னி ஸ்தலம் என்ற திருவண்ணாமலை இருக்குது அருணாசலன்னு ஒரு பேர் அருணா என்றால் சூரியன் சூரியன் என்றால் நெருப்பு கீணை இல்லையா அதனால் அந்த உஷ்ணமான அக்னியான இன்னும் இன்றைய விஞ்ஞானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலை செம்பு மலைன்னு விஞ்ஞானங்கள் இன்றைக்கி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க செம்பால் ஆயிருக்கு அந்த மலையை நோன்னா செம்பு நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்னு விஞ்ஞானங்கள் சொல்லுது இன்றைக்கி அறிவியல்கள் சொல்லுது செம்புனாவே என்ன எலக்ட்ரானிக் எந்த உயரம் செ செம்பில் தான் போகும் இன்றைக்கி பண்ணுற சிப்பிலிருந்து எதை எடுத்தாலும் செம்பு இல்லாத பண்ண முடியாது அப்போது விஞ்ஞான பூர்வமானவும் அது அந்த எலக்ட்ரிக் பவர் எனர்ஜி இருக்கிற இடம் அந்த அண்ணாமலை அந்த ஜோதி உண்மை அப்படின்றதுக்காக அந்த மலை மேலே ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி அடி எண்பத்தி எட்டு அடி மேலே அந்த கொப்பரை விளக்கு எறியுது அப்படி ஏற்றப்படுற விளக்கு எத்தனை நாள் எறியுதுன்னா பதினோரு நாட்கள் எறியுது எத்தனை பெரிய பெரிய மழை புயல் வந்தாலும் அது அணைஞ்சு தான் சரித்திரம் கிடையாது அந்த ஜோதி ஏறக்குறைய அறுபது கிலோமீட்டரில் பார்க்கலாம் சுற்றுப்பட்ட கிராமங்கள் எல்லாருமே அந்த விளக்கு எறிகிற நேரத்தில் ஏற்றப்படுற நேரத்தில் எப்படி அருணாச்சல கோயிலிருந்து அந்த பரணி தீபத்தை எடுத்து கார்த்திகை தீபத்துக்காக ஏற்றி மேலே மலை மேலே ஏறி அதை ஏற்றும்போது பல ஏறக்குறைய ஒரு பத்து லட்சம் பேர் அந்த நிமிஷம் அந்த அந்த க அந்த ஊருக்குள்ளே அடங்கியிருப்பாங்க அந்த எல்லைக்குள்ளே அந்த ஜோதியை பார்க்குறதுக்கு ஆனந்தமாக பார்ப்பாங்க அரோகர 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 இந்த ஒளி கேட்குறதுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு எனர்ஜி ஃபுல்லாக இருக்கும் வலி ஃபுல்லாக இருக்கும் அன்பாக இருக்கும் பக்தியை உருவாக்கும் உணர்வு பூர்வமாக இருக்கும் அந்த கோஷத்து நடுவில் தான் அந்த விளக்கு ஏற்றப்படுது அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் அவங்கவுங்க வீட்டு வேலை இப்போல்லாம் டிவியில் பார்க்குறவங்க அந்த ஜோ ஜோதி ஏற்றுறது தீபம் ஏற்றுறது அந்த நேரத்தில் அவங்கவுங்க வெளியில் முதல் விளக்கு ஏற்றி அந்த விளக்கு ஜோதியை அப்படியே வீட்டுக்கு எடுத்து வந்து நம்முடைய பூஜை அறையில் விளக்கு ஏற்றும் போது ஏற்றிட்ட விளக்கெல்லாம் அணையாத விளக்காக அன்னையே நீ காத்துட்டுன்னு சொன்னது போல் அந்த சிவபெருமான் நம்மளை காப்பார் ஏன்னா சிவனை எப்படிலாம் உருகி இருக்காங்க தெரியுங்களா நான் நால்வர்கள் ரொம்ப அதுக்கு இணையாக யாருமே உருகுனதில்லை என்ன பெற்ற தாய் தனை மக மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உடலை மேவிய உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்றியமைப்பது மறந்தாலும் நற்றவத்தவர் உள்ளிருந்தோங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே இன்னொரு பாடல் நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பேன் நீங்களாம் கூட படிச்சிருவோம் செய்யல மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கிள வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்தை நினையடி நில நிழலே இந்த ஜோதி ஒரு விளக்கு ஜோதி அல்ல ஏதோ கொப்பரில் ஏற்பட்ட ஒரு ஜோதி அல்ல ஞான ஜோதி மன இருளை அகற்றி வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஞானத்தை ஞான ஒளியை ஏற்படுத்திக்கிட்ட ஜோலி என்று ஜோதின்றதுனால தான் அவ்வளோ மிகப்பெரிய பிரகாசத்தை நம்ம உருவாக்குறோம் அந்த அருட்பெரும் ஜோதியை பார்க்குறவங்களோ இன்னொன்று அந்த நினைத்தால் முக்தி பிறந்தால் முக்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பிறந்தால் முக்தி திருவாரூர் இறந்தால் முக்தி காசி ஆனால் திருவண்ணாமலை நினைத்தாலே முக்தி இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த ரோஜா தமிழுக்கு டிவிக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த எண்ணத்தையும் அந்த சூழ்நிலை நமக்கு உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் எனக்கும் அந்த வாய்ப்பை கொடுத்து உங்ககிட்ட பேச சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இதுக்கெல்லாம் நம்ம நன்றி சொல்லலாம் ஏன்னா நல்ல நல்ல நேரத்தில் நல்ல விஷயங்
பார்ப்பது கேட்பது அவ்வளோ புனிதமானது நண்பர்களுக்கு உறவினர்களாம் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நல்ல விஷயம் ரெண்டாவது இந்த நினைத்தால் முக்தி தரும் ஸ்தலம் எப்படின்னா யாராலும் சில பேரால் போக முடியாது பொருள் நிலை உடல் நிலை மனநிலை இப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒத்துழைச்சா வீட்டு விட்டு நம்ம கலைமை ஒரு சேத்திரத்தை பார்க்க முடியும் ஆனால் இறைவன் என நினைச்சாலே போதும் ஏன்னா அங்கே நினைக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் ரமனுடைய வாழ்க்கையை படித்தீங்கன்னா அவர் எந்த பரிகாரம் சொல்ல மாட்டார் சீடர்கள் வந்தாங்கன்னா இப்போ அந்த மலையை ஒரு சுற்றுவது அண்ணாமலையார் ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு வாங்குவார் அப்படி சுற்றி வரும்போது நம்முடைய தீய வினைகள் அகன்று நல்ல வினைகள் நம்மளோடு சேருது நம்முடைய பலவீனமான தீய சக்திகள் குறைந்து நல்ல பக்தியான ஞானமான சக்திகள் ஏன்னா அந்த மலையில் அத் எத்தனை ரிஷிகள் இருக்கிற அதனுடைய தியானம் தவம் அதனுடைய மூச்சு காற்று நம்ம மேலே படும்போது அதே போல் அந்த மலையில் இருக்கிற மூலிகளுடைய காற்று நம்ம மேலே படும்போது நிச்சயமாக அறிவில் பூர்வமாக நோய் நொடிகள் தீருது மனக்குழப்பங்கள் அகருது வாழ்க்கையில் வெற்றிக்கான வழிகள் பிறக்குது ஆனால் திருவான் திருவண்ணாமலை தீபம்ன்றது உலகத்தில் ரொம்ப சிறந்த மிகப்பெரிய விழா அந்த ஜோதியை நாம் கண்ணால் பார்க்குறது ஒவ்வொருத்தரும் திருவண்ணாமலைக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் ஏன்னா நிறைய பேர் திருவண்ணாமலை ஜோதியை பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் வாழ்நாள் ஒரு தடவையாவது கார்த்திகை தீபத்துக்கு திருவண்ணாமலை வாங்க அந்த அருணாசல தரிசனம் பண்ணுங்க சரியா அந்த ஆறு மணிக்கு வெட்ட வழியில் நின்று அந்த ஜோதியை பாருங்க அது எப்போ ஏற்றப்படுறது எப்படி எரியுது எவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்கு அப்படி அத்தனை விஷயத்தையும் பார்த்துட்டு அந்த மனத்தில் அந்த ஜோதியோட வீட்டுக்கு வரும்போது வாழ்க்கை ஜோதியாகும் மனம் ஜோதியாகும் எண்ணங்கள் ஜோதியாகும் வாழ்க்கை தொழில்கள் ஜோதியாகும் எல்லாமே ஒளிமயமாகி ஒளிய ஒளிமயமான எதிர்காலம் உங்களுக்கு தெரியணும்னா உண்மையில் அந்த ஒளியை அந்த தீப ஒளியை ஞான ஒளியை சிவ ஒளியை பேரொழியை நீங்கள் பார்த்து புண்ணியம் அடைஞ்சு அடுத்த சந்ததிக்கு இதை எடுத்து சொல்லி வாழ்ந்தீங்கன்னா மறு பிறவி இல்லைன்றது ரொம்ப சத்தியமான வார்த்தை ஆகவே இதை பார்க்கும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் அம்பாளின் அனுகிரகம் ஆசீர்வாதம் இது போல பல சுவாரஸ்ய தகவல்களுக்கு ரோஜா தமிழ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டனை அழுத்தி நியூ அப்டேட்ஸையும் தெரிந்து கொள்ளுங்க